todos sabemos a estas alturas que Star Wars Outlaws no está vendiendo nada, no se encuentra en un buen lugar, las ventas están por los suelos, aunque no vamos a tener datos oficiales por evidentes razones, ya hemos hablado en varias ocasiones que se está informando que, por ejemplo, ya en el Reino Unido las ventas de Outlaws son inferiores a las de JD Survivor, y si a esto le vamos sumando otros factores como la cantidad de espectadores en Twitch, el descontento general de los jugadores, los dislikes en el juego y más cosas, podemos llegar a la conclusión de que la situación está bastante mal, incluso si le sumamos el hecho de que las acciones de Ubisoft siguen bajando, entonces podemos cerrar el círculo. Por ejemplo, en las últimas 24 horas han bajado sus acciones un 2,26%, en los últimos 5 días han bajado más de un 13% y en los últimos 3 meses casi un 36%. Así que no, la cosa no va nada bien. Y ahora nos encontramos con que el director de este juego se encuentra decepcionado porque la puntuación en Metacritic no es la que esperaba, aunque afirma que quiere seguir mejorando el juego. Incluso llega a afirmar que los jugadores se están conectando con lo que hicieron. ¿En serio? Recordemos que Ubisoft regaló pases a Disneyland o Disney World, no me acuerdo cuál de los dos, a varios influencers, entre otras cosas, para que promocionaran el juego. Una vez que todo esto se terminó, es por el motivo que el juego se fue al fondo de Twitch, con 2.400 espectadores ahora mismo. Para que sirva de comparativa, mientras grabo esto, Black Meat Wukong tiene más de 20.000. Ahora, decir que su puntuación en Metacritic no es lo que esperaba es una locura, porque convengamos que mantienen un 76 de la crítica, aunque sabemos que en este caso, los medios como IGN han tenido mucho que ver con esto. Y toda esa puntuación la mantienen a pesar de haber comenzado muy mal con el juego. Recordemos que aquellas personas que pagaron por tener acceso anticipado, tuvieron que volver a empezar el juego junto con los jugadores que no pagaron por dicho acceso. Así que, básicamente, fueron estafados. A pesar de todos los bugs, que no eran precisamente pocos, tiene esa puntuación y este tipo espera algo más. Quizá a lo que se refiere es a la puntuación de la gente, que es un 5.5, lo cual no es precisamente buena y es que eso pasa cuando haces un juego que es una basura y que desde un comienzo se veían cosas que a ningún jugador le gusta en lo más mínimo. Como el hecho de que la actriz que da vida, en teoría, a Kai Bess, afirmó que los videojuegos tienen mucha mi y que le encanta el juego porque tiene un punto de vista femenino. El hecho de que afirmó que le encanta estar en ese papel porque de esa forma puede representar a muchas personas, porque es inclusivo, porque es una representante latina en Star Wars y todas esas cosas que definitivamente no nos gustan en lo más mínimo y sirven de señal de advertencia de que sí, hay que alejarse de eso. Pero bueno, el director creativo del juego, Julian Herinsty, comentó lo siguiente. Estoy un poco decepcionado con Metacritic. Por supuesto, el reconocimiento de la prensa y los críticos es muy importante para nosotros, pero los jugadores realmente se están conectando con lo que hicimos. Sinceramente, me ha dado mucha alegría ver las increíbles imágenes que se capturan y comparten, y creo que eso es una prueba fehaciente de que se trata de una experiencia como ninguna otra de Star Wars, que te permita adentrarte en este mundo y disfrutar de un poco de turismo virtual. También aseguró lo siguiente, este será un juego que millones de personas jugarán durante años y años, y nunca vamos a dejar de mejorarlo. Bueno, eso es mentira, lo dice mientras se ríe. Probablemente dejaremos de mejorarlo, pero hoy no estoy pensando en dejar de mejorarlo. Definitivamente este tipo la tiene bastante clara cuando se trata de intentar vender un producto que no estaría pasando por un buen momento, ¿eh? Entonces está decepcionado y lo entiendo, pero es que cuando no haces las cosas bien y pretendes pedir 70, 110 o 130 dólares por algo, evidentemente el resultado es inevitable. Recordemos que hasta Ubisoft tuvo que bajar las expectativas en la reunión de inversores, así que realmente las tenían altas no únicamente en cuanto a puntuaciones, sino también en cuanto a ventas. Sin embargo, la realidad tocó su puerta y les dijo Permiso, permiso, voy a pasar a instalarme en estas oficinas, así los golpeo un poco para que reaccionen y ahora, ahora están todos decepcionados porque lo que hicieron no fue precisamente el mejor juego de Star Wars como algunos periodistas insisten en afirmar. Y es increíble cómo cambian los tiempos y cómo poco a poco los jugadores y los fans en términos generales están reaccionando. Hace una década, ¿alguien se hubiera imaginado que algún producto de Star Wars fracasaría? Y ahora nos encontramos con series que fracasan, trailers que rompen récord en dislikes, reacciones negativas masivas y fracasos como el de este juego. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.